టైగర్ నాగేశ్వర రివ్యూ ఎలా ఉంది అంటే కొంచెం బాధగా చెప్పాల్సి వస్తుంది కానీ స్కోప్ ఉంది మ్యాటర్ ఉంది కానీ త్రీ అవర్స్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇదే గారు రామ్ ప్రసాద్ నువ్వు ఈ నలభై ఏళ్ళు ఈ నరకాన్ని అనుభవించక తప్పదు నలభై ఏళ్ళ తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది సిబ్బులు చెప్తానండి నేను చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వెళ్ళాను ఇంత ఉంటుంది అంత ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రైలర్ చూస్తే ఏదో అనుకుంటారు ఇన్ని ఇన్ని నెలల కష్టం అది చేసాం రీసెర్చ్ చేసాం అది చేసే చేసాం అని లాస్ట్కి ఏంట్రా స్టోరీ కాన్సెప్ట్ ఏంట్రా అంటే అదే పాత రొటీన్ రొట్టని దాని మీద మ్యారినర్ సాస్ పూసి పిజ్జా అని చెప్పించినట్టు ఉంది సేమ్ యాస్టేజ్ ఉంటుంది మీకు ఎక్స్ప్లెస్ క్లారిటీ వస్తుంది అసలు టీఎన్ఆర్ ఎవరు ఎక్కడ ఎలా పుట్టాడు ఏంటి అసలు ఏంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి దొంగతనం ఎలా చేశాడు ఇంత క్రియేటివ్గా చేశాడు దూమ్ టూ సినిమా మాదిరి కొంచెం క్రియేటివిటీ వాడి చేస్తారు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ మూవీస్ కానీ ఏముందిరా అంటే మసి పూసిన శ్రీమంతుడి సినిమా చూసినా నేను పెద్ద స్పాయిలర్ కాదు కానీ మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి బేసిక్గా సినిమా ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే కొంచెం హోప్ ఇస్తుంది నాకు హోప్ వచ్చింది ఏంట్రా అంటే హీరో క్యారెక్టర్ కొంచెం సెల్ఫిష్ ఉంది బాగా సెల్ఫిష్ ఉంది రూత్లు వస్తుంది అరే కమ్మ దొంగోడు అంటే ఇట్లున్నాడు ఇంత రైడు మామూలుగా లేడు మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎదగడం చూపిస్తారు ఏమేమి చేస్తాడో చూపిస్తారు ఇంకా సవాల్ చేసి మరి దొంగతనం అది కూడా చాలా ఒకే ఒకసారి అండి సవాల్ చేసి మరి ఇలా దొంగతనం చేస్తానంటే కానీ ఒకే ఒకసారి చూపిస్తారు అది సినిమా చూపించాను మిగతా దొంగతనాలు అనేది సరైనట్టుగానే చేస్తాడు బట్ టైగర్ టైగర్ అంట ఓకే అలా చూపిస్తారు హైప్ అంతా బిల్డ్ చేస్తారు తర్వాత పిఎం అంటారు పిఎంకే లెటర్ పంపించి అది అంటారు జమ్మ ఏం హైప్ రా ఓకే ఐ బాట్ ఇంటర్ ద హైప్ అనుకుందాం ఐ డిడ్ అనుకుందాం అనుకున్నాక కూడా లాస్ట్లో ఇదంతా అయిపోద్ది అరి చాలా బాగుందని అంటాం కదా సెకండ్ హాఫ్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో జరిగిన ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ఎనకాల జనాల కోసమేరా జనాల కోసం ఇదంతా చేసింది మంచి కోసమేరా పది మంది మంచి కోసమేరా తైగర్ నాగేశ్వర దొంగతనాలు చేస్తుంది అంటే చిరాకు దొబ్బుద్ది ప్రతి సినిమాలో అంతేనండి ప్రతి సినిమాలో అంతే ఎన్ని 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 మొన్న అప్పుడు ఏదో నాని ఇది కూడా సైకో సినిమా అంటారు సైకో సినిమా సైకో ఎందుకు రా అంటే మంచి వాడే మంచి వాడు కాబట్టి సైకో అయినా అసలు ఇంకా అది ఎందుకంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎంత రొటీన్ స్టోరీలు అంటే ఠాగూర్ సినిమా చూసిన ఠాగూర్ సినిమాలో కూడా ఓ హీరోయిస్ ద పెద్ద మర్డరర్ అంటే లంచం 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 ప్రతి దానికి లంచం అందుకోసం చేశాను ఇక్కడ కూడా అంతే అంత ఎంత ఎందుకు చేశాడు టైగర్ నాగేశ్వర రావు అంటే దొంగతనం 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 చేసింది జనాల కోసం అంటే ఇంత తిప్పిన రొట్టెనే ఎన్నిసార్లు తిప్పుతారండి పెద్దోడు బాబు ద బిల్డర్ అవ్వాలంటే అవ్వదు బాబు ద బిల్డర్ అని ఒకడు ఉన్నాడు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఫాలో అవుతున్నాడు అంతే సో ఇక్కడేనండి నా మేజర్ కంపెనీ ఏంట్రా అంటే యూ ఆర్ నాట్ ట్రూ టు యువర్ స్క్రిప్ట్ యూఆర్ నాట్ ట్రూ టు ది ఒరిజినల్ స్టోరీ నా బాధ ఏంటంటే ఎలా చెప్పాలి హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ఎందుకు ఉన్నారు ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉన్నారు ఆల్రెడీ మూడు గంటలు అండి అన్యాయం అనిపించలేదా పాపం అనిపించలేదా నిజంగా ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు టైగర్ నాగేశ్వర లైఫ్లో మీకు తెలుసా అది ఎందుకు పెట్టారు ఆల్రెడీ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది ఈ ఫ్లోలో వెళ్ళట్లేదు సెకండ్ ఇయర్ వదిలేదు ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వెళ్ళిందో అమ్మ మోస్ట్ ప్లాస్టిక్ అని మళ్ళీ ఈచ్ హీరోయిన్కి ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ ఉండాలి ఎందుకు అయ్యా ఇది కూడా అక్కడే చెప్తారు టూ టూ ఒరిజినల్ లేరు మీరు ఎవరో స్క్రిప్ట్ కెల్కన్నా ఉండాలి లేదా మీరన్నా మీరు మీ ఒరిజినాలిటీకి దగ్గరలో లేరు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారండి మీకు ఈ సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే క్లారిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్ని ఎందుకు చెప్తున్నావు హీరో ఎందుకు మంచి వాడు చెడ్డోడు అంటే ఒక సింపుల్ లాజిక్ అండి హీ ఒక మనిషికి మనం రూట్ చేయాలి అంటే వాడు మంచి వాడు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు లేదా వాడిని హెవీగా స్క్రీన్లో చూపించాల్సిన అవసరం లేదు విక్రమ్ సినిమాలో ఫస్ట్ హాఫ్లో అసలు కనిపియరు ఎక్కువ మటుకు మన కమల్ హాసన్ గారు డైలాగ్ కూడా ఉండదు పెద్దగా అదే మీరు ఇంకో వేరే సినిమాలు తీసుకోండి అంతేందుకు నెట్ఫ్లిక్స్లో వీరప్పన్ గురించి ఒక డాక్యుమెంటరీ వేశారు ఎన్ని నెలలు రీసెర్చ్ చేశారండి నెట్ఫ్లిక్స్లో వీరప్పన్ డాక్యుమెంటరీ ఉంటుంది ఫోర్ ఎపిసోడ్సే ఉంటుంది ఎన్ని చూడండి బ్రిలియంట్ నాకు బాగా నచ్చింది ట్రూ టు ఒరిజినల్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఒరిజినల్ వీడియోస్ ఒరిజినల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూపిస్తారు ఎంత బాగుంటుంది మీరు ఎట్ అ పాయింట్ ఐ వాజ్ రూటింగ్ ఫర్ వీరప్పన్ వాడు ఎదవ అని తెలుసు వాడు చెడ్డోడు అని తెలుసు కానీ వీడికి వెళ్ళవాలి అన్నట్టు అది ఒకటి ఉంటుంది వన్ మ్యాన్ అగేన్స్ట్ ద సిస్టమ్ టైప్లో మనకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది టైగర్ నాగేశ్వర సినిమాలో కూడా అది మీకు తెప్పించే స్కోప్ ఉండే సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ చేశాను డెఫినెట్లీ నెట్ఫ్లిక్స్ టీమ్ కానీ ఎక్కువ చేసి ఉంటారు కదా కొంచెం న్యాచురల్గా ట్రూ టు ఒరిజినల్గా కొంచెం రా అండ్ రెస్టిక్గా చూపించుంటే బాగుండదేమో అనిపించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విడుదలే సినిమా తీసుకోండి నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా అక్కడ కూడా అంతే ఒక కమిడీని తీసుకొచ్చి వీ విల్ రూట్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్
ముందు అది ఎందుకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు అంటే ఇంకా మా ఓడే తోపు తురుము తొడగొట్టేస్తారంటే వర్కౌట్ అవ్వలేదు సావిత్రి సినిమా ఫ్లాస్ చూపించారు కాబట్టి అది వర్కౌట్ అయింది ఒక పర్సన్ని పర్సన్లో చూపించండి టీఎన్ఆర్లో కూడా ఫ్లాస్ ఉంటాయి కొన్ని దొంగతనాలు కావాలని కూడా చేసి ఉండొచ్చు సెల్ఫిష్ రీజన్స్ కోసం కూడా చేసి ఉండొచ్చు బంగారం అంటే మోజులో చేసి ఉండొచ్చు ఏమొద్దు ప్రతి రూపాయి ప్రతి దానా జనాల కోసం మేము తినే బువ్వ కూడా టీఎన్ఆర్ఏ మా ఊరే టీఎన్ఆర్ ఇంకెందుకు ఇంకా ఇంకా లాజికల్ లూప్హోల్స్ గురించి అయితే అమ్మో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదండి స్పెషల్లీ పిచ్ మీటింగ్ కోసం వస్తాయి అనిపిస్తుంది నాకు ఈ సినిమాలన్నీ నా కోసమే కాదు మా వాళ్ళ కోసం వచ్చాడు అతను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఒక ఫస్ట్ హాఫ్ ఎపిసోడ్ కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాంగ్ ఉన్న ఆ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ కోసం మన పెద్ద మాస్టర్ బేటరు ప్లానర్ ఆఫ్ ద ప్లానర్ నానక ప్రేమతో హీరో టైప్లో చూపిస్తారు అట్ ది సేమ్ టైం క్లైమాక్స్లో ముప్పై బ్లేట్ డైలాగ్ కూడా డైలాగ్లు ఇస్తూ ఉంటాడు హీరో డైలాగ్ ఎవరికి పోలీసులు కాల్చరు డైలాగ్ అయ్యాక పుచ్చు 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 కానీ కాలుస్తారు రేణు దేశాయ్ గారి క్యారెక్టర్ కూడా ఎందుకు వచ్చిందో ఎందుకు వెళ్ళిందో తెలియదండి ఇట్స్ అంతే చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఎందుకు వచ్చినాయి ఎందుకు వెళ్ళినాయి అది ఆర్గానిక్గా కలపలేదు లాస్ట్లో ఎవడో వచ్చి బాగా కిచిడి చేసావు బేల్పూర్ చేసాడు అనిపించింది నాకు నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ విషయంలో ఐ హ్యావ్ నో కంప్లైంట్స్ కానీ సూపర్ బంపర్ అన్నా కూడా లేదు ఇట్స్ జస్ట్ అలా ఉందంటే ఉంది అంతే ఇట్ డింట్ యాడ్ ఎనీ వాల్యూ ఇట్ డింట్ తక్కువ కూడా చేయలేదు ఇంకొక చిన్న చెప్తానండి మీకు సైర నరసింహారెడ్డి సినిమా నచ్చితే ఈ సినిమా నచ్చింది ఆ సినిమా కూడా ఏం చేయాలో తెలియక అటు ఇటు చేసేసి సూపర్ మ్యాన్ చేసేసారు ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే చేసారు అనమాట సో ఆ సినిమా వస్తే ఈ సినిమా నచ్చింది ఇన్ ది ఎండ్ నా ప్రిడిక్షన్ వీడియో కూడా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి టైగర్ నాగేశ్వర్ ప్రిడిక్షన్ వీడియోకి వెళ్ళి చూడండి ఐ వాస్ ప్రిటి హార్ష్ ఈ సినిమా చూసాక అయితే ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ బ్యాక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ డైరెక్టర్ గారు మీరు చాలా రూడ్గా ఉన్నాను డైరెక్టర్ గారు మీకు చాలా స్కోప్ ఉందండి ఈ సినిమాలో మీ టాలెంట్ చాలా కనపడింది ఐ డోంట్ నో రాంగ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ ఎక్కడో ఏదో తేడా కొట్టింది ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఫిలిమ్స్ మీలో ఉంది ఐఎమ్ సారీ మిమ్మల్ని ఎక్కడ అలా అక్కడ ఇక్కడ మాట్లాడాను ఏదో తొందరపడు ఒక మాట నా బాధపడ పర్వాలేదు సార్ బట్ ఆనెస్ట్లీ భగవంత్ కేసర్తో కంపేర్ చేస్తే దిస్ మూవీస్ వే బెటర్ అనిల్ రౌపుడి కన్నా ఐ థింక్ దిస్ డైరెక్టర్ ఇస్ అ వెరీ బెటర్ డైరెక్టర్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ద వే హీ డెల్ట్ విత్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ బడ్జెట్ కన్స్టెంట్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు కానీ కష్టపడరండి నాకు అదే అన్న బాధ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అది ఇది చేశారు కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొకటి చిన్న చెప్పాలి ఏంటంటే జనాలు ఓ మావాడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు ఎవడు చూడట్లేదు అంటే అవ్వదండి అలా మనకేం ఫేవర్లు చేస్తలేరు కొత్త సినిమాలు తీయడం అనేది వాళ్ళ ఇది ఇప్పుడు నువ్వు చిన్నప్పుడు వెళ్ళి అమ్మ ముడ్డు బాగా కడుక్కున్నాను అమ్మ ప్రేజ్ మీ అమ్మ అంటే ఒక బాబు నీ ముడ్డు నువ్వు కడుక్కుంది దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ యూ అంటారు అట్లనే కొంచెం ఎనాలజీ చెత్తగా అనిపించినా కూడా దట్ ఈస్ దర్ జాబ్ అండి కొత్త సినిమాలు తీయాలి మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలి మంచిగా చేయాలి మనం వాళ్ళని కూడా అప్ టు ద బార్ చూడాలి మనం కూడా మన బార్ పెంచుకోవాలి దట్ ఈస్ హో ఇట్ ఆల్ ఇదంతా అలానే వర్కౌట్ అయింది ఎనాలజీ అర్థం కాకపోయినా వరస్ట్గా ఉన్న ఓకే మరి చెత్తగా ఉంది అనుకుంటా సరే ఇదండి మనం చెప్పాలనుకుంటే బేసిక్లీ అనుకున్నంత రాడ్ అయితే కాదు ఎట్ ద సేమ్ టైం సూపర్ బంపర్ కూడా కాదు సో ఇది మన రివ్యూ ఆఫ్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు త్రీ ఇయర్స్ అయితే టూ మచ్ అండి నా తోటి అయితే కాదు ఐ కెనాట్ రికమెండ్ దిస్ మూవీ టు ఎనీ వన్ ఆనెస్ట్లీ సో ఇది మన రివ్యూ ఆఫ్ టైగర్ నాగేశ్వర్ చూసిన బాగా పిచ్చుకుంటే స్వాగత మళ్ళీ వచ్చారో లియో లియో యాక్చువల్గా ఇవ్వాలి చూడాలి కానీ ఆల్రెడీ పోతుంది పోతుంది అన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టి చూడట్లేదు రేపు చూస్తాను ప్రశాంతంగా చూసి రివ్యూ ఇస్తాను సో స్టేట్ యూ